Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。床上一躺，黄金万两，拳头一挥，无比悲催。今天，小袁就为大家介绍一下香港后色富商、大陆坐台小姐，还有世界散打冠军的狗血案件。故事发生在中国广东的东莞市。1 9 9 5年6月29日清晨，当地凤岗镇的一个农户挑着酝酿了一个晚上的排泄物，准备给自家菜地补充下营养。在经过一座石桥后，他看到菜地小路上有一个编织袋，这个袋子里有很多鼓起来的东西，袋口呢也有一种快要被撑开的感觉。走近一看，结果却闻到了一股臭味。农户有一些老花眼，看着袋口里白花花的肉块，他心里随即就问候了一句：“丢袋子的人，谁家肉把死猪丢在我家菜园里？”之所以会这么想，是因为当时凤岗镇流行养猪，但隔三差五就有人把猪给养死，病死的猪肉卖不掉，也不好处理，有些贪省心的农户就会扔到菜地里。虽然老农有一些老花眼，但是作为养过猪的人来说，他发现袋子里的猪肉有一点奇怪，因为它的皮肤非常的细腻，跟粗糙的猪皮完全就不同。老农放下担子，拉开了袋口，仔细查看，结果发现肉块上有一片人的胸毛，上面还有发臭的血水。我顶你个肺呀！这是人，不是猪啊！当地警方接到报警后，很快就来到了现场。老农的判断没错，这确实不是猪肉。而是一具被砍断四肢和头颅的男性躯干，祸不单行。就在不远处的另外一个菜地深处，警方也发现了两个大袋子，分别装着一具全裸女尸，以及一个头颅，还有四肢。这位村民议论纷纷：今天是不是阎王爷来到人间逛街？怎么一次性就带走了两条人命？确定是人肉后，当务之急是要确定死者身份。尸检结果表明，两位死者不像是普通务工人员。那具男尸虽然没有头颅和四肢，但是躯干上却有健美的那种肌肉线条。看来死者生前生活不错，有这时间还有闲钱去健身。而至于那具女尸，年纪大概在三十几岁左右，面容一般，但是体态非常丰满，皮肤白皙，肌肉嫩滑，生前也绝非是体力劳动者。当时他身上也找不出被侵犯或者发生性交的痕迹，警方觉得有点奇怪。如果凶手是同一个人，那他为什么只肢解其中一个受害者呢？唯一合理的解释就在于，这个男死者在当地比较有名，很容易被人辨认出来，而女死者应该不是当地人，所以就没有必要碎尸。不出所料，当拿着女死者的照片走访排查时，大家都表示不认识这个人。后来，广东省公安厅就派了法医专家谢连行去调查，而再次检查尸体时，他们发现女死者的两个大脚趾之间有一些形变。法医就认为这不是残疾或者死后尸变造成的，而是因为死者在年轻的时候就开始穿高跟鞋。表面上看，这个发现似乎没什么，但实际上却有很大的意义。案发当时是在二十世纪九十年代，而死者接近四十岁，也就是说，他的青春期是在六七十年代。而在一九六六年到一九七六年这个时间段，大陆的局势非常的微妙。敢在那个时候在大陆穿高跟鞋，那是要被抓去批斗揉街的，因为他们认为。高跟鞋是资本主义的代表，警方就猜测这名女死者很可能不是大陆人。恰巧当时东莞为了发展经济，正在大力引进外资，有很多来做生意的港澳台企业家，甚至还有新加坡、马来西亚等等。女死者不普通的身份背景，让东莞警方采取了不普通的办案态度。第二天排查外地企业家时，警方发现唐家镇有一个五金厂的老板突然失踪。这位老板名字叫做陈家恩，来自于香港
因为生意需要，经常在两地跑。常住香港的陈太太就回忆说，丈夫失踪两天前的六月二十七号晚上七点，曾经开着桑塔纳轿车离开了场，说是要到外面吃饭，晚上九点会赶来开会。不过当晚等了大半天都没有看到人影。但是自己以为丈夫是因为应酬喝多了，所以就一时没太在意。陈太太说，丈夫这个人非常的好色，在东莞、深圳、广州等地包揽了很多新人。6月27号后半夜时，自己接到了丈夫的电话，电话中丈夫非常的着急，有一种被人威胁的感觉。他说急需80万元人民币的资金周转，还让自己立即带着现金送到深圳仙格里拉酒店。交给一个黑皮肤的女子，而电话中，丈夫还再三嘱咐自己一定要按时交钱，千万不能拖延。不过，在电话之后，陈太太是既气愤又着急，自己怎么就嫁给了这样一个男人？有事终无怨，没事下迎春。陈太太呢，是一个普通的家庭妇女，很少和别人打交道，所以第一次碰到这种事情呢，她也是有点不知所措。她急忙找到自己的父亲。父亲呢，又找到一位生意上的合伙人，他就是陈杰文。陈杰文呢是香港人，十几岁时就下海经商，虽然只有三十多岁，但是早就见过各种大风大浪。陈杰文就认为陈老板大概率是被人绑架了，至于是大陆人还是香港人作案，他也没法确定。而刚好当时香港就有一群专门绑架富人的团伙，所以陈杰文就认为很可能是他们干的。虽然事情很糟糕，不过呢，好在那一伙人只求财不害命。考虑到丈夫的人身安全，陈太就同意了陈杰文的建议，不要报警，直接用钱消灾。可是这样一来就有个问题，那由谁来带赎金和绑匪交涉呢？由于陈太胆小懦弱，陈家安的岳父年事已高，行动不便，所以陈杰文就自告奋勇，带着八十万赎金来到了深圳。六月二十八号下午。陈家司机阿豪就负责开车，带着陈杰文还有八十万元现金赶到了约定地点。那果然，没过多久之后，陈杰文就被一个黑皮肤的女人接走。而从这里开始，陈家人就和陈杰文完全失去了联系，八十万元现金也不知所踪。司机阿豪认为是香港黑社会绑架杀人，所以吓得连工资也没要，就直接躲了起来。陈太太到东莞警局辨认后，确定袋子里的人就是丈夫陈家恩，还有陈杰文。而到了这里，虽然警方成功确定了死者的身份，但是破案还是没有明显进展。因为陈家恩的社会关系非常的复杂，从香港到大陆，经常游走在黑白两道之间。有人说，陈家恩这个人非常的喜欢算计，得罪过很多人；也有人说他非常的好色，情人众多。长期包养的小姐就有好多个，而不能排除是死于情杀。而香港富商在大陆惨遭碎尸，这样的爆炸性事件曝光之后，立即就引起了港媒的高度关注。而要知道，在当时正是大陆着力引进外资的时间节点。我为了抢到第一消息，一堆香港记者可以说是天天打电话给东莞警局，而案发地派出所也是从早到晚挤满了记者。有些报社就刊文说，内地警察无能，这么大个警局就找不到一个干实事的人。从陈家司机阿豪口中，警方获得了一条重要线索：当时他开车将陈杰文送到酒店时，曾经看到过那个收钱的黑皮肤女人。东莞警方就让香港警署出面，辗转多地，终于找到了司机阿豪。起初，阿豪呢并不想参照到这件事情中，但是在警方反复劝说之下，他才配合了调查。他表示自己以前好像见过这个黑皮肤的女人，似乎是陈老板以前的一个情人，但是叫什么名字自己就不知道了。而被阿豪这么一说，警方就立即将调查重点放在了陈家恩的情人上。而遗憾的是，陈家恩的情人实在是太多。单单是长期包养的就有十几个，而其他跟他有过一夜情的小姐，那更是不计其数。而最要命的是，这些情人和小姐的身份信息很多都是胡编乱造的，在短期之内根本就没有办法摸排清楚。所以到了这里
，案件的调查就再次陷入了死胡同。而就在大家感到很失望时，法医那边又传来了新消息：陈杰文的尸体非常的完整，死因呢是机械性死亡。这本身呢、啊、没有什么奇怪的，但是奇怪的地方在于。陈杰文呢是被重物击打头部，导致脑干严重受损，才窒息死亡的。而这个重物呢，不是棍棒之类的东西，反倒是像人类的拳头。而找到陈家恩的尸体头颅之后，他们发现他也是被人用拳头击中头部。打死女人也许不算什么，但是能够用拳头打死经常锻炼的陈家恩，这可不是件容易的事情。所以警方就认为，有这种拳脚功夫的绝对不是普通人，要么就是习武行家，要么就是职业杀手。后来和陈家恩关系很好的一个商人卢某就反映说，陈某有一个情人叫做邵苗苗。1 9 9 4年7月时，陈家恩曾经以每月 6,000 元的价格包养他，还为他在深圳海淀大厦租了一套房子，当时每个月的租金是 6,500 块。而要知道。当时普通工人的月薪只有几百块，而不过这几个月之后，陈家恩就发现赵苗苗居然背着他和其他男人偷偷交往，所以一气之下就赶走了他。司机阿豪就认出接走陈杰文的黑皮肤女人，跟这个赵苗苗长得非常的相像。那关键的问题就来了，这个赵苗苗是谁呢？他现在人又在哪里呢？刘某说，他只知道尚苗苗似乎是甘肃兰州人，在深圳的夜总会当过小姐。至于其他的事情，他就不知道了。后来，尚苗苗所在公寓的保安透露，之前有一个男子经常过来找尚苗苗。保安说，这个男人身体非常的强壮，经常穿着警服来找人。有一次在大半夜时，这名男子要上楼找人。趁着自己在深圳警校工作，一直不肯做探访登记，看到这家伙不听劝，自己就想用警棍吓他一下。谁知道刚举起警棍，这名男子就来了个飞腿，将警棍踢飞到十几米开外。保安回忆说，自己之前也练过武，所以就能看出这个人拳脚功夫还是不错的。而僵持不下之际，最后只能揉他进去。而保安还表示。这个人虽然喜欢动手，但是这个人呢还算不错。后来几次和他见面时，他还会主动递烟给自己。听说自己是武警退伍的，平时有喜欢练拳的习惯，他就让自己有空时到他那里给他的学员上课。不过后来一段时间呢，就再也没有见过这个人。那现在要说他是杀人犯，自己还是不太相信的。毕竟这么豪爽的一个大男人，身上又穿着警服，你说他是杀人犯？我是多少不太相信的。那从保安厅垃圾桶里，警方就找到了男子丢弃的名片，从而确定了他的真实身份。而看到这张名片时，警方大吃一惊，这人居然是乔立夫，当时大名鼎鼎的中国散打王。而根据资料， 1 9 6 4年，乔立夫出生于山东，家里有个哥哥，后来随父母搬到了辽宁大连。他从十几岁时就开始练武。一入门就受到了教练的高度肯定。出师之后，多次在国内和国际上获奖。中国人,人回忆，乔立夫之所以如此成功，和他的经历密切相关。他的父亲呢，性格懦弱，加上腿部有残疾，导致他全家经常被人欺负。在乔立夫十岁时，他的母亲就因为受不了村霸的欺辱，上吊自杀。乔立夫发誓一定要苦练武功，再也不被人欺负。为了练习体力。他每天早上三点钟就会爬起来，到外面跑十公里锻炼体能。坚强的意志、刻苦的训练、复熟的心态，给乔立夫的拳击事业带来了巨大的成功。后来，广东省深圳警校就费尽了心思把他挖了过去做武术教练。而身高一米八几的乔立夫也说过，自己一拳就能打死一个人。虽然拳风彪悍、性格强势，但是他的人缘却非常的好。经常请同事们去吃饭喝酒，之后呢也全部是他买单。在深圳警校享受优厚待遇的同时，他还在外面开班收徒，经常门庭若市。乔立夫武馆在当时每月收入最高时，曾经来到十几万元人民币。
。在赚了一笔钱之后，他还花了一百多万在深圳买了一块地皮。后来他有一个朋友的舞厅经常被小流氓骚扰，就找到他帮忙看场司。那作为回报，这位朋友呢就会按时给小丽夫百分之三十的分成。他给人看场子这件事情还不算什么，而最离谱的是乔利夫后来的一些风流事。乔利夫这个人呢，他在深圳是有家室的，他的老婆26岁，美丽温柔，是一名肉师，两个人还养育着一个小女儿。不少人说，有这么好的家庭，他还去养情人，而养情人就算了，那关键是这位情人。在脸蛋、身材还有性格等各方面都比不上原配，但是呢，却偏偏把乔利夫迷得晕头转向。在1995年4月时，赵苗苗接到隔壁夜总会拉客，结果被对方的女领班直接给轰了出来。而气不过的他就找到乔利夫，他说道：“现在你女朋友被人欺负了，你是不是得做点什么？”所以乔利夫就绑架了这个女领班，还把石头绑在她的腰上，骗她说这是炸弹。还要求他去银行取二十万元现金，不然你就死无全尸。而取款时，这个女领班就偷偷报了警，所幸警方及时赶到，挫败了乔利夫的算盘。但由于从头到尾乔利夫都是遥控别人作案，所以才侥幸没有被关进监狱。但是因为这件事情，乔利夫直接被警校开除。他跟妻子大吵一架之后，直接就和情人尚苗苗逃到了甘肃兰州。而狡猾的乔利夫还让朋友以自己的名义从泰国致电深圳家人，还有朋友，说自己已经逃到了国外，引导警方一路南下调查，而他自己和女友则是一路北上。可是对于习惯约大手笔花钱的这两个人来说，他们到兰州没待上几天，手中的现金呢、啊、已经所剩无几，所以邵苗苗就提议。从金主陈家恩身上狠狠拉乌一笔，而在正式行动之前，两个人还合伙从甘肃一个老板私自手里抢了一辆面包车，然后开着它一路南下，成功解决了坐公共交通工具被发现的风险。按照计划，尚苗苗精心打扮了一番，然后把陈某引到了一个书房里。而正当陈某准备大干一场时，提前埋伏在屋里的乔利夫突然跳了出来。他把假结婚证放到了陈某面前，骗他说：“你强奸了我的妻子，你要么乖乖进监狱，要么就拿两百万补偿我。”可陈某说，自己马上能取出来的钱只有八十万，所以这才有了前文中陈杰文带钱赎冤的情节。而为了抓捕乔利夫，大陆的警方就精心挑选了八个人，都是身强力壮、身手灵活的刑警。而乔利夫的前同校警士也反复提醒他们，乔利夫这个人拳脚非常的厉害，一定要格外小心，万一被他踢中，很可能是要出人命的。而参与抓捕的警员也表示，他索性当天乔利夫喝了酒，没能使出全部的实力，那不然真的有可能给他逃走。通过监听等手段，大陆警方就确定了尚苗苗的行踪。他被捕时，身上携带有四万多元的港币以及三万多块的人民币。赵苗苗被捕之后，一口咬定自己不是主谋，还把责任全部推给了小绿夫。根据资料，赵苗苗是甘肃兰州人，还是家里的独生女，家庭条件还算不错。凭借手中的中学文凭，在当时他完全可以找到一份不错的工作，过上幸福的生活。不过他这个人从小就刁蛮野性，性格凶悍，而且贪吃懒做。中学毕业之后，他没有直接去找工作，反而经常出入色情场所。后来又南下到深圳做了坐台小姐。那正如俗话说的，床上一躺，黄金万两。而做小姐期间，争强好胜的他，宁愿跟别人大战三百回合，也不愿吃一点亏。为了钱，他做了陈家恩的情人；为了事，他找了乔利夫。期间还和其他男子保持着肉体关系，而另外一边的乔利夫被捕之后，他很快就交代了自己的作案过程。实际上，乔利夫和陈家安根本就无冤无仇，甚至根本就不认识。听到尚苗苗说女领班被欺负，乔利夫才帮忙教训她。而将陈家安控制起来之后，尚苗苗就建议用他捞一笔赎金，然后躲起来。起初，小利夫呢是不太同意的，毕竟习武之人怎么能做出这种事情呢？于
于是上梅梅就说自己被陈老板包揽期间被他多次虐待，经常在床上被要求做不想做的事情。不但如此，上梅梅还说陈佳恩这个人喜欢对未成年女孩下手，好多女孩年纪轻轻就被迫为他流产。而乔丽夫听了之后就非常的生气，这才同意教训陈佳恩。绑架陈家恩之后，尚苗苗就将宋书记的陈杰文带到了出租屋。而乔丽夫看到，既然已经拿到了钱，那事情到了这里估计就能结束的。那岂不料，尚苗苗不顾陈老板的苦苦哀求，要求乔丽夫把他给杀了。但无奈的乔丽夫只能一拳打中陈老板的后脑，将他活活打死。可即使是这样，尚苗苗觉得还是不甘心。为了避免被警方发现，他就命令乔丽夫等人。将陈家恩的四肢还有头颅给砍下来，然后装进袋子里抛尸路边。而看到这一场景之后，带钱过来赎人的陈杰文直接就被吓晕了过去。再后来，邵苗文就让乔利夫把陈杰文也杀了。其实乔利夫也是不太愿意，我们又不认识他，就没有必要把他也做了。他听完这话，邵苗苗就像吃了火药那样，他直接就冲着乔利夫大喊。你是不是想进监狱待一辈子？无奈之下，乔利夫只能按照命令照做，将陈杰文给活活打死。因为陈杰文没有来过大陆，所以这才有了个全尸。到了1995年11月24号，在案发将近半年之后，尚苗苗和乔利夫等四人就全部被大陆警方执行了枪决。对于尚苗苗来说，从他开始往床上躺下的那一刻开始。世界上的男人对他来说就已经相当于是提款机，如果没有及时将他抓捕入狱，那肯定还会有更多的陈家恩。而对于乔利夫来说，他眼中所谓的英雄救美、行侠仗义，实际上只是赵苗苗的借刀杀人。他的拳头再硬，也始终无法掩盖他内心的自卑。他睡了他，而他睡了他，最后大家在地狱里一起长睡。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目。我是小渊，一直以来加入豪门是不少女生的追求，而今天我们这位男子就嫁到了豪门，成为了一位上门女婿。然而，谁也想不到，老实内向的他，居然用一把锤子制造了让人无比惋惜的悲剧。故事发生在中国广东省的佛山市，在当地的南海区，有一对夫妇靠经营快餐店过上了好日子。夫妇两人一共有四个女儿，其中大女儿名字叫做蔡秋意。在父亲的支持下，大女儿和丈夫经营着一家药店，打理得井井有条，后来还开了分店。大女儿丈夫的名字叫做黄文义。是个上门女婿。所谓的上门女婿，是指如果女方家境殷实，又没有儿子，父母就会希望把女儿留在身边，像儿子那样孝顺自己。那如此一来，找个上门女婿就成为了必然的选择。而蔡某一家就被大女儿蔡秋意找了一个上门女婿，她就是黄文义。根据资料，黄文义出生于1972年，家里算是医生世家。父亲和两个哥哥都略懂医术，黄文义也不例外。结婚以后，因为擅长医药方面的知识，岳父就出钱给他开了一家药店。这药店开张后不久，夫妻两人经营得非常用心，经常是早出晚归。后来药店生意不错，两人还开了分店。外人也是非常羡慕黄文义，不但有个条件很好的岳父，又有个很会做生意的妻子。而表面看起来是羡煞旁人，但实际上黄文义却非常无奈。虽然自己也为药店的经营立下汗马功劳，但是药店的重要权利都不在自己手上，进出的钱财全由妻子操持，全程都不让丈夫黄文义插手。说的难听点，黄文义就是药店的一个公仔。平时黄文义要花钱，都得跟妻子打报告，非常的不自由。那试想一下。作为一个已婚男人，别人眼里的一家之主，每次要花钱都得看妻子的脸色，这种感觉确实很难受。
，但是作为上面女婿的他，若无可奈何。人在屋檐下，不得不低头，更何况是在财神爷的屋檐下。根据当地原本的风俗习惯，如果男方是上门女婿，那孩子就应该得跟女方姓。但是黄文义一家却不同，他的儿子倒是被允许跟他姓，名字叫做黄伟峰。而跟欧美家庭不同。中国很多地方都喜欢享受三代同堂的感觉，蔡某一家亦是如此。但是黄某和妻子、儿子三个人就跟岳父岳母住在一起。除此之外，妻子的其中两个妹妹也跟他们住在一起，算上药店里经常借住的女员工，可想而知有多热闹。但是如此一来，杂七杂八的事情就更多了。作为上门女婿，在这样一个大家庭里。黄文义的家庭地位一直是王后牌，除了财政大权之外，妻子和岳父岳母还掌管着其他事情的决定权。每次开家庭会议，黄文义只有听了份。根据资料，案发时黄文义的岳父和岳母两人独自经营着快餐店，至于药店，则由女婿和大女儿两个人负责打理，岳父只是偶尔会帮下忙。根据员工的说法，黄文义虽然是店里的老板，但实际上也只有干活的份，没有什么实权，所有的事都得听老板娘的。所以，对于已经步入正轨的药店来说，黄文义就变得可有可无，导致他整天无所事事。后来，他还染上了赌博的恶习。在2006年12月29号上午9点，岳父就发现女儿的药店迟迟没有开门。按照女儿平时的习惯，这个点女儿应该早就出现在店里算着昨天的账单。于是她就回到附近的住所，结果敲了半天门都没人应，而在门缝处居然还看到了血迹。不安的蔡父就撞开了房门，结果就看到了惨烈的一幕：客厅里药店员工躺在血泊中，而冲进右边的房间后，蔡父还发现。妻子和三女儿在被子里躺着，但已经没有了生命体征；而大女儿蔡秋意则暴毙在左边的房间。岳父怎么也没想到，自己妻子以及其中两个女儿，还有药店的女员工，甚至包括七岁的孙子，一屋五个人全部都惨遭毒手。交代办完后，警方很快就来到了现场。他们发现遇害的五人全部都死于被顿物重击。女员工还惨遭割喉，家里的男人黄文义却不知所踪。而第二天凌晨，还没等警方找到黄文义，佛山市第一人民医院就报警说，他们楼下的池塘里有一具女尸，尸体主人正是蔡家的二女儿蔡东桃，她的头部同样遭受动物击打，死后被抛入到池塘中。除了上门女婿黄文义。当晚没回住宿的岳父，以及刚好在外借宿的四女儿，蔡家全家被灭。案发后，岳父和警方就多次致电黄文义，但就是联系不上，也不知道此时他身在何处。蔡家的邻居说，案发当天晚上凌晨一点左右，他们就听到这家人在吵架，中途还有孩子的哭喊声。邻居当时并没有意识到事情的严重性，他们以为黄文义和妻子只是在吵架。因为最近一段时间，两个人确实经常闹矛盾，在一个多小时后，争吵声才停了下来。邻居往外头瞄了一眼，看到有个男人匆忙跑到外面。直到第二天，邻居才知道蔡某一家发生了凶案。邻居有一些内疚，后悔没有第一时间报警。邻居说，当时那个匆匆下楼的身影很像是黄文业，但是当时光线昏暗，不能百分之百确定是他。事情发生后，蔡家所在的小区有十多户邻居直接搬走，而曾经跟黄文业一起赌博的赌客也悄悄躲了起来，生怕也遭到报复。结合案发后的情况，警方就认为黄文业有很大的作案嫌疑，他们就发布了悬赏令，只要提供有效线索，就能获得10万元人民币的酬金。很快就有民众举报说，在一处草地里发现了一辆摩托。他正是黄文义逃跑时用过的摩托。顺着这条线索，在2007年1月1号下午，在广州市荔湾区方村的一个旅店里，警方就成功逮捕到了黄文义。当时这条旅店外面刚好就有个报警点
估计黄文义以为最危险的地方就是最安全的地方，但是这一次他失算了。黄文义被捕时，他的面容非常疲惫。他向警方承认，当时在住所的六个人，包括只有七岁的儿子，都是他杀害的。医院里发现了蔡东桃，也就是妻子的二妹，也是死于黄文义手上。而且被捕后，黄文义六十九岁的老母亲久久无法相信，当场还昏了过去。中国人告诉记者，黄文义是个出了名的孝子。还经常为村里做善事，是村里公认的好人，怎么可能会干出这种灭门惨案呢？审讯室里，黄文义就回忆了自己的过去。他家里比较贫苦，虽然父亲和两个哥哥也会一些医术，但是家里的经济条件依然非常窘迫。从小性格懦弱内向的黄文义，在学校里几乎没有朋友，也不擅长和人打交道。对他来说，两个哥哥是唯一能够理解他的人，所以兄弟之间的感情很好。他有什么心事也只跟哥哥说。转眼以后的黄文义就到了结婚生子的年纪，但是家里的经济状况让他成为了个大龄光棍。后来同村人介绍说，在附近有户蔡姓人家，大女儿跟黄文义年龄相近，也正是谈婚论嫁的年纪。而这些人想找个女婿，可是一直找不到合适的。邻居就说服黄文义，说人家家境殷实，娶媳妇也不用给彩礼，孩子出生之后也可以跟男方姓。他唯一的要求就是，男方要跟岳父岳母家人住在一起，也就是俗话所说的上门女婿。黄文义听完之后觉得不错，一来可以解决自己的婚姻问题，二来也可以减轻家里的负担。于是。黄文义就这样跟蔡家的大女儿蔡秋意结了婚，成为了蔡家的上门女婿。而刚结婚的时候，夫妻两个人的关系还挺不错。黄文义性格温顺，为人老实，干活勤快。药店开张后不久，夫妻两人起早贪黑，一起把药店经营得有声有色。对于这样的丈夫，蔡秋意还是很满意的。但是后来两个人还是出现了矛盾，因为药店生意好了以后。黄文义就觉得自己从店里拿点钱也是应该的，毕竟自己也是付出了很多，赚了钱也有自己的一份功劳。有一次，他就从店里拿了一点钱，买了一些礼物回家探亲，看到弟弟生活过得不错，哥哥也很为他高兴。而根据药店员工的口供，老板娘发现账目有出入后，就在店里责骂员工，说店里有贼偷了店里的钱。老板一开始还没有想到。店里少的钱就是他拿去买礼物的那笔钱，问了之后才知道。然而令老板怎么也没想到的是，老板娘一听说是他拿的，居然直接当着员工指着他开骂。起初大家以为老板娘只是想以此告诫员工，可不料老板娘是越骂越上瘾，让老板很没有面子。那其实自打结婚开始，蔡秋意就一直很强势。不过都是因为一些家里的小事，所以丈夫黄文义就没有怎么计较。本来娶老婆就没有花一分钱，所以其实有时候的所作所为，黄文义都会忍让。而这回黄文义被妻子在员工面前这么奚落自己，他的心里就很不舒服，但他还是选择了忍让，并承诺下次不会做这样的事情。可出乎意料的是，妻子却霸王硬上弓。直接要求丈夫把买礼物的钱一分不少的全部还回来，这当场把黄文义给气走了。和妻子吵完架后，黄文义在外面溜达了一整天，琢磨着去哪里弄钱。就在街上转悠时，他看到有一摊人聚在一起，一看才发现他们在聚众赌博。黄文义在边上看了一会儿，看着别人大把大把银钱，他的心里也是跃跃欲试。不出所料，在赌了几把后，黄文义不仅没有赢到一分钱，还输了身上原来的钱。没怎么接触过赌博的黄文义不知道，这群人在合伙骗他，因为大家都知道他这里很有钱。黄文义认为自己只是一时手气不好，根本就没想过十赌九骗。晚上，身无分文的黄文义就回到家。妻子是一脸的不爽，嘴巴一开，直接开骂：“你这点死鬼，肉去哪里了？这么晚才回来
。他头低低、眼湿湿的黄文业，此时根本就不敢说什么，连妻子的正脸都不敢看一下。看到丈夫一言不发，妻子就更加来气了：“你是哑了吗？我问你钱呢？你准备什么时候还回来？要是没有，你就给我回去，把你送给你家的那些东西全部给拿回来。”你要是觉得不好意思，那我自己去拿。听到女儿两个人在吵架，岳母就询问了事情的缘由。女儿在九月便说了事情的来龙去脉。我们不知道，在这场争执中，第三人岳母加的究竟是水还是油。但可以肯定的是，这件事情深深刺痛了黄文业。一个四肢健全，而且为家里也是付出过汗水的上门女婿，居然毫无家庭地位。黄文义很想努力说服自己，毕竟妻子的出发点也是好的，但自己的出发点也没错。其他嫁出去的女人，每次回到娘家也会带上一点小礼物，若何况自己是个儿子？可为什么妻子就是不能理解自己这点小小的孝心呢？黄文义是越讲越生气，与其说自己是上门女婿，倒不如说是上门牛马。从那以后。黄文义就更没怎么去药店帮忙了，也不再过问药店的任何事情。无所事事的他就在街上闲逛，有时候他看到路边的赌博小摊就会赌上几把，没现金就用其他值钱的东西抵押。事情传到了妻子那里后，两个人因此频频争吵。这种憋屈的生活让黄文义是越来越难受。有一天，再也忍不下去的他，就跟妻子提了离婚。妻子一听就是暴跳如雷。怒视丈夫脑子被驴踢了，这么好的日子不好好过，敢提离婚。妻子觉得丈夫会变心，十成八九是有了新欢。看着无比固执的丈夫，妻子就以退为进。她说要离婚也可以，她就把这些年的账都给算一算，也把欠我们家的钱给还清了，那就可以走出这个家门。她被妻子这么一威胁，黄文义也只能打消离婚的念头。因为这件事情。黄文义经常被妻子家人奚落，还有两个小姨子，不做和事佬就算了，还经常添油加醋。案发前两个月，黄文义的大哥因病去世，这对黄文义的打击很大，因为在他心里，两个哥哥是他在这个世界上最亲的人，如今却少了一个，他一下子感觉自己的世界空了一半。而在大哥去世之后，黄文义就一直用钱供养着大哥的侄子侄女。逢年过节就会买礼物给他们，还鼓励他们好好读书。而在案发几个月前，黄文义的二哥就因为经济纠纷被捕入狱，黄文义就想办法要帮二哥，但是他什么本事也没有，也不肯低声下气求妻子，让岳父家帮忙出面找关系。最后呢，只能看着哥哥吃牢饭。与此同时，村里人对蔡家的事情也是议论纷纷，都在背后闲聊。而在一系列打击之下，黄文业就开始变得精神恍惚、疑神疑鬼。他甚至怀疑二哥的事情跟妻子有关，是妻子一家陷害的二哥。而在审讯时，黄文业透露，有一次他遇到了一个算命先生，对方一开口就说：“先生，我看你印堂发黑，最近可能遇到难事的。”不妨坐下来，让老夫为你指点一二。看着老先生求才若渴的眼神，黄文义居然还真的坐了下来。实际上，不用说是算命先生，正常人看到一个眼神无光、低头垂泣的男人，第一反应都会觉得他遇到了不顺心的事。可当局者迷，旁观者清，当时的黄文义根本就没有想到这一点。算命先生就告诉黄文义。你之所以命不好，是因为有克你之人，把你家人的生辰八字写下，让老夫为你分析一番。在塞给算命先生几张钞票后，黄文义就被告知，克他的人就是他的妻子。你们两个人生辰八字相克，继续生活在一起会非常凶险。而搞笑的是，黄文义居然还信以为真，回想起这些年在妻子家受的委屈，还有自己赌博运气那么差。黄文义就深信这一切都是妻子造成的，于是他对妻子的态度就从冷暴力变成了憎恨，一直想着除了离婚，还有什么办法能够和妻子分开。而就在那一瞬间，他想到了杀人灭口，但是这种事情呢，可是要吃牢饭的。黄文义马上摇了摇头，否定了这个想法。
，二零零六年十二月二十八号，又到了一年年底的时候。按照黄文义和妻子之间的习惯，他们每年年初都会给药店设定目标。但自从黄文义很少去药店之后，药店的生意就好像差了很多。毕竟开药这种事情，大家还是比较崇信权威的。有个会医术的人和只会卖药的员工，患者肯定会选择前者。而整个药店。就只有黄文义一个人懂点医术，他在性格上又比较老实，没他坐诊，药店的生意自然就差了很多。看着没有完成目标的账本，一想到丈夫整天无所事事，还偷偷从药店拿钱补贴他家里人，妻子蔡秋玉就一肚子火。这边坐着一个火药桶，那边走进一个输了钱的倒霉蛋，不出意外，两个人一相遇就又吵了起来。妻子不光骂了丈夫，还把丈夫家里人顺便也给骂了。但是黄文义也只是简单回了几句，而停不下来的蔡秋玉又说了丈夫二哥的事情，还说上梁不正下梁歪。而听到这些话，黄文义是忍无可忍，火气直接冒到头顶。他走进房间，找了一把锤子，二话不说就往妻子头上砸去，而地上顿时流出了一滩鲜血。听到声音的岳母闻讯赶来。他自然而然，岳母也被黄文义当场杀害。锤了两个人之后，黄文义的火气丝毫没有减少，他又跑到妻子妹妹的房间，将里面的人拖出来一并杀害。这时，黄文义的妻子也跑了出来，看到妈妈浑身是血躺在地上，就大哭起来。他一不做二不休，黄文义居然把自己儿子也给锤了。当时在家里借住的药店女员工看到这一幕后，吓得连话都说不出来。本想逃跑，但是双脚怎么也不听使唤，最后也惨死在黄文义手下。回到妻子身旁后，黄文义又继续往他身上捶了好几下。他觉得自己的不幸全是妻子造成的。在后来警方走进现场之后，也是大吃一惊。即使他们工作多年，但是像这么惨烈的场景，他们还是第一次见。看着满地的尸体，黄文义突然有一种无比痛快的感觉。环顾一周之后，他发现还少了一个人，那就是妻子的二妹蔡东桃。当时蔡东桃住在长城区的药店分店里，他想起蔡东桃平时那刻薄的嘴脸，黄文义又攥紧的锤子。在当晚半夜三点时，他就打电话给蔡东桃，骗他说岳母突然身体不舒服，已经送去医院了，让他也赶紧过去帮忙。他刚接到电话时，蔡东桃还没有反应过来，怎么会是姐夫打电话给自己？他给大姐打了电话，想问问究竟怎么回事，但是电话一直没人接。信以为真的蔡东桃就觉得，也许两个姐姐没有空回自己电话，所以他就独自来到佛山市第一人民医院。他就发现姐夫早就已经在门口等他。而来到医院一个偏僻角落后，黄文义就趁机要到了蔡东桃后面。直接朝他的脑袋捶了过去。为了避免被人发现，黄文义就趁着半夜没人注意，把尸体还有作案工具全部都丢在了旁边的池塘里，然后马上离开了医院。办完这一切后，黄文义就找朋友借了一辆摩托车，连夜骑行离开了佛山市。事情曝光后，这起灭门案就引起了热议。本身作为上门女婿的黄文义，就是街坊邻居热议的话题。这下出了这么大的事情，那就更是一传十，十传百。走访调查后，警方就很快确定，凶手极有可能就是黄文义。他们就发出了十万元人民币的悬赏令，而最后，警方就在广州市荔湾区的一家旅店里将其成功逮捕。那一个性格内向的老实人，居然会犯下如此滔天罪行，黄文义的老母亲和岳父是怎么也不敢相信。他们请求当局为他做精神鉴定，而医生证实黄文义确实有精神病的表现，但是他本人却一直否认。而在警方整个抓捕和审讯过程中，黄文义都表现得非常平静，似乎已经做好面对死亡的准备。后来，黄文义就被法院判处死刑。判决书下来之后，岳父蔡飞柔就曾经在法庭里跟黄文义见了一面，两个人单独说了几句话。没有人知道他们说了什么，但是可以看出，当时的岳父除了愤怒，更多的是无奈。而根据知情人的透露，全家只有岳父是真心善待黄文义。
因为就当时的情况来看，黄文义要除去岳父也是轻而易举的事情。而警方当时也做过猜测，可能黄文义早就有了动手杀人的念头，只不过念及岳父还有老母亲，才迟迟没有动手。直到当晚与妻子的争吵，成为了推动他爆发的最后一根稻草。能够成为蔡家的上门女婿，彭文义是幸运的，但也是他最大的不幸。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。之前我们讲过一起韩国大叔舔狗年轻女下属的狗血故事，并且收到了不少观众的评论。这一期我们讲个韩裔的狗血爱情故事，妻子到底做了什么出格的事情？能让丈夫写下264页的控诉书。事件发生后，妻子的上门价格不降反升。今天我们就来一探究竟。故事得从2015年的美国说起，在当地一所庄园里，工作人员正在紧张的筹备着婚礼。从地上的花瓣、观众席的座椅，到餐桌的香槟和甜点，再到架子上五彩缤纷的花朵，用一句话概括就是：这是有钱人的婚礼。新郎名字叫做金朝汉，是个年薪三百万美元的韩裔医生。新娘是三十二岁的瑞吉娜·特纳，曾当选美国康尼狄格州小姐，肤白貌美，前凸后翘，女人看了流泪，男人看了犯罪。才子配佳人，羡煞不少人。喜庆的氛围搭配柔和的阳光，连上帝也偷偷跑过来为他们送上温暖的祝福。按理说，在这个点儿，新娘瑞吉娜应该在化妆间里梳妆打扮，或者简单问候亲朋好友，但都不是。相反，趁着化妆助理上卫生间的空隙，瑞吉娜悄悄溜到三楼，确定走廊四周没人后，她小心翼翼打开房门。可还没等瑞吉娜转身锁门，一个满脑肥肠的中年大叔直接扑了过来，用手摸着瑞吉娜下半身说：“宝贝，今天我一定让你跪地求饶。”然后开始各种小动作，傲娇的瑞吉娜直接把他推到床上，一边玩弄领带，一边说：“先付钱再做事。”大叔立马掏出一张两万美元的支票，可瑞吉娜却说：“我可是在我的新婚典礼上为你服务，得多加收五千美元。”中年大叔立马跳了起来：“我的小美人，你这是在欺诈消费者！小心我到工商局告你！”说完便火急火燎地掏出一叠钞票。在床垫的弹簧声响了整整四十分钟后，瑞吉娜才回到一楼继续化妆。看着满面春风的瑞吉娜，化妆师觉得这一定会是个幸福的女人，多幸福才怪呢！四十分钟就赚了两万五千刀，换作是小冤我，我肯定笑得不认识自己。十几分钟后，伴随着新婚音乐，瑞吉娜和丈夫金朝汉顺着长毯正式走入了婚姻的殿堂。长毯两侧响起了热烈的掌声和欢呼声。台下，金朝汉的父母满脸笑容：“哎呀，我这宝贝儿就是厉害，把堂堂美国小姐娶回家做老婆。”而另一边，女方的父母更是笑得合不拢嘴。这个整天不务正业的女儿，总算找到个接盘侠。到底是老牛吃嫩草，还是美女傍大款？这场较量最终的赢家会是谁呢？一场大型狗血剧正式拉开了序幕。结婚之后，丈夫金朝汉一直表示想要个孩子，为了能捕获妻子的芳心，百忙之中的丈夫总会陪伴妻子出席各种社交活动，并定时抽出时间健身。从上到下练就了一身肌肉，各种男性补品是一样不落。可每次丈夫都想拔枪填弄时，总是经常不能如愿。妻子表示暂时还不想要孩子，只想和他多过几年二人世界。表面上丈夫唯唯诺诺，但实际上心里都快急出病了。老子都已经是四十多岁的人了，你也已经三十二岁了，再耽误几年，枪都拔不出。到时候可就是空悲切。为了让妻子回心转意，丈夫金朝汉在曼哈顿买了一套650万美元的公寓，算上家具和装修，整套公寓价值高达 1,000 万美元。不但如此，为了满足妻子的需要，金朝汉
还用房款抵税，在长岛又购置了一座豪华别墅，距离曼哈顿公寓只有三个小时的车程。按照丈夫原本的计划，在结婚后，他和妻子会立马生个白白胖胖的孩子，然后自己负责赚钱养家，妻子负责花钱养娃，全家一起乐哈哈。可由于妻子的坚持，丈夫的计划也只能落空。由于妻子之前是选美小姐，除了健身、化妆、走秀，其余事情一窍不通，所以婚后只能赋闲在家，早上煮个早茶，上午做个瑜伽，下午逛个商场，晚上做个美甲，除此之外就没有什么新鲜活动了。虽然丈夫给了自己一张额度很大的信用卡当做买菜钱，但瑞吉娜总觉得少了些什么，于是她联系了几个闺蜜，并组织两三次旅行。旅行途中，几个闺蜜纷纷吐槽自己的婚后生活，包括产后身材严重变形、被家里的小霸王气得吐血等等之类的话题。其中一个闺蜜还说，自从生了孩子之后，就感觉丈夫好像不太爱自己了。帮她换洗衣服时，总能闻到女人的香水味儿，估计经常在外面偷腥。听着闺蜜从早说到晚的婚后生活，瑞金娜更觉得自己不能要孩子。几次聚会下来，瑞吉娜便开始厌倦了旅行。毕竟一大帮结了婚的女人聚在一起，除了家长里短，又还能聊些什么呢？在回国途中，瑞吉娜手机收到一条很有深度的信息：“我敢保证，我身上一定有东西可以填满你身上的漏洞，等你回复。”瑞吉娜双眼一亮，她终于明白，原来她真正缺的东西是刺激感。看着车窗外的酒店。一个大胆的想法在她脑海中产生了。回到家后，瑞吉娜告诉丈夫，自己想投资开发一个 APP， 用户群体是面向中国，所以需要去中国出差一段时间，跟合伙人商讨 APP 盈利模式等问题。起初，丈夫很不放心妻子千里迢迢一人跑到中国谈生意，便提出一同前往的打算。但瑞吉娜表示，这是她人生第一次下海。想独立接受这次考验，毕竟自己不可能永远依偎在丈夫身边。看着妻子如此坚定的态度，金朝汉是既担忧又欣慰。但想想自己被排满的日程，也就答应了妻子的要求。几个星期后，妻子回到美国，睡觉前两人躺在沙发上看电视。但细心的金朝汉发现，妻子今天发消息时总是盘起一条腿挡住屏幕。更奇怪的是。丈夫发现妻子从头到尾就没主动提及 A P P 投资的事情。出于职业的原因，金朝汉对人的生理和心理习惯都有了很深的了解。他觉得妻子今天很不对劲，妻子到底在和谁聊天呢？居然要躲着自己、闺蜜、父母、商业伙伴。丈夫逐个排除，就是找不出答案。于是他假装打开推特上一条很搞笑的帖子，拿给妻子看。可就在妻子接过他的手机前，妻子快速退出了聊天界面。金朝汉假装关心询问妻子投资的事情，妻子回答说道：“两个国家网络监管政策不一样，在美国吃香的运营模式在中国很难推进。”看完丈夫手机的搞笑帖子后，妻子又默默盘起大腿遮挡手机聊天。十几分钟后，才下楼洗澡，看着妻子放在桌上的手机，丈夫金朝汉陷入了沉思。那天晚上，金朝汉一夜未睡。半夜时，他偷偷爬起来查看妻子手机的另，他切换到妻子手机上另外一个账号，果然第一条消息就泼了他一盆冷水。亲爱的，我想问一下，是你那亚洲丈夫厉害，还是我厉害？顺着这条消息抽丝剥茧，丈夫在妻子手机上发现了各种情趣用品的购买记录，好一片绿油油的菜园。怪不得别墅后面的树叶比以前绿了那么多，原来妻子一直在给自己戴绿帽。丈夫想起之前妻子的恩爱场景，索性妻子每次都要求自己做好保险措施。现在想起来，到底是该先感谢妻子，还是先扇他几巴掌呢？短短十分钟，金朝汉就已经心如死灰了。他悄悄地把妻子手机放回到床边，并走出卧室。半夜四点。穿着睡袍的丈夫走在别墅外的街上，他开始回想和妻子的一切。他开始反思自己当初为何会和妻子在一起。昨天的热血换来今天的狗血
。靠在街上的大树，一位在昏暗的灯光里，金朝汉无法理解，为何自己的钟情却换来背叛。徘徊许久之后，金朝汉咬紧牙关，斩断了优柔寡断，他要让妻子付出代价。金朝汉三管齐下，其一在黑市上找了个黑客，在妻子手机和笔记本上。偷偷装了个后门，妻子出现在哪里或者和谁聊天等等，自己都能一一监控，甚至还可以偷偷打开摄像机偷拍和妻子见面的人。当然，这个监听也不是完全符合法律，所以金朝汉又花重金找了两组私家侦探。第一组记录妻子二十四小时的日常活动，第二组调查妻子的背景资料。履历、家庭、收入、消费和通讯记录全部一锅端，所以千万不要欺负老实人。叫黑客装完监听后，金朝汉还曾想过，只要妻子不犯下实质性的出轨，那他就原谅妻子。可没想到，当天下午，妻子的手机定位就出现在新泽西州一家豪华酒店中。看着私家侦探发来的照片，听着妻子那起伏不断的呻吟。金朝汉恨不得立马扒了妻子一层皮，纵使心中满腔怒火，金朝汉还是忍了下来，将录音资料和照片装进档案袋中。等这个档案袋装满时，就是金朝汉还击之时。几个月后，瑞金娜赴约和一名富商交易。就在交易完成，瑞金娜准备离开时，富商的手下从门外冲了进来，把她按在墙上。原来这名富商手下发现瑞吉娜手机存在后门，监听了他老板的床上运动。富商以为瑞吉娜这家伙是死对头派来的手下，企图用逃死事件做空他公司的股票。可瑞吉娜哪里知道自己手机存在监听后门，一直是哑巴吃黄连，有苦难言。作为惩罚，这个富商将瑞吉娜丢给几个手下。整整几个小时后，瑞吉娜才摸着肚子从酒店房门一瘸一拐离开。从酒店离开后，瑞吉娜直接开车来到丈夫公司楼下，不顾秘书的阻拦，直接闯入丈夫办公室，在丈夫面前把手机狠狠摔在地上。Fuck！ 你居然敢监听老娘，你是不是不想活了？看着来势汹汹的妻子，金朝汉再也忍不住了，当着所有同事的面甩了妻子一巴掌。这巴掌下去后，瑞金娜当场提出离婚，丈夫只冷冷回了一句：“法庭见。”法庭之上，金朝汉直接甩出整整二百六十四页的材料，涵盖了妻子背后一切丑闻，以及自己是如何发现妻子出轨。金朝汉表示，自从他和妻子结婚的前一年，也就是二零一四年时，妻子就作为高级应召女郎给富人提供性服务。在结婚后的五年时间里，妻子通过性服务前前后后获得七十万美元，服务对象包括一位新泽西州的房地产商，以及另外一个富商，还有一个是经常获奖的灯光设计师。老少通杀。为了彻底戳穿妻子的假面目，金朝汉当众指出妻子学历造假的事情。二零一一年，为了选美，妻子中断了在康尼迪格大学化学系的三年学业，连高中都没毕业。选美后也只是挂在一个社区职业学校，学了点牙科知识后，开始从事映照女郎。激动的妻子立即站起来，指责丈夫在污蔑自己，要求当场质证丈夫材料的真实性。直到法庭响起妻子和富商交易时发出的呻吟录音，他才低下了头，默默看着地面。在诉状的结尾陈词，金朝汉写道。原告一直无法想象，尽管他作为脊柱外科医生，具有丰厚收入，以及他对被告的巨大慷慨，被告仍在婚姻期间继续为钱出卖色相，所以原告恳请法官判定被告净身出户。这件事情公开后，被美国媒体广泛报道。而讽刺的是，有消息传闻，自从这位美国小姐出轨丑闻曝光后，她的身价不降反升，许多有钱人反而点名要她服务。嫩草虽嫩，但千万不要贪杯哦！我是小渊，我们下期再见。